Salut à tous. Euh, alors, euh, là encore, au cœur des process des entreprises, finalement. C'est là euh, où on va aller avec toi, David. Hein. Ouais. Donc, euh, David Bena, euh, avec nous, Country Manager pour la France de Gedox. Quelques mots sur Gedox ouais. Boîte allemande de logiciels Oui, allemande, donc GEDOX, éditeur de logiciels de ce qu'on appelle un EPM. Donc EPM signifie Enterprise Performance Management. C'est l'ensemble des solutions qui font du pilotage de la performance. Alors les EPM, on les connaît, Alors, notamment l'empire du logiciel en Allemagne reste oui. évidemment SAP. Bien sûr, oui. euh, SAP, c'est l'ERP, donc oui. l'ERP, c'est l'ensemble des ressources de l'entreprise, hein, centralise l'ensemble oui. des ressources. Où est-ce que se plug ton EPM par rapport à l'ERP Désolé les amis, mais c'est ça aujourd'hui l'entreprise et c'est ça la grande bataille de la digitalisation. Alors un peu de... C'est vrai que l'informatique est friand d'acronymes. Il y a des acronymes dans tous les sens quand on travaille dans l'informatique. Ouais, mais enfin ERP, a... tous ceux qui nous regardent quand même. Établissement pas... euh, pouvant recevoir le public, par exemple. Mais c'est aussi non, Enterprise non, Resource non, Planning. Non, Alors ERP, c'est un ERP, c'est un logiciel qui va gérer euh, les flux de l'entreprise. C'est du transactionnel. Donc ouais. c'est les flux achats, les flux ventes. Ouais. On va suivre euh, chaque euro dans la comptabilité. Et puis si c'est un industriel, on va gérer la production. Ouais. Mais un ERP, ça gère le transactionnel, ça gère le court terme, le quotidien. Donc l'EPM, c'est un logiciel qui se met au-dessus de la mêlée, au-dessus des ERP, des CRM, des systèmes RH, et qui va consolider tout ça, qui va donner une vision unique de l'information, de, de, de la data, pour être capable de planifier, d'imaginer ce que reste cette donnée. Donc, qui utilise euh, ces informations qui sortent de l'EPM ben, Toute société qui a besoin de planifier, et la bonne nouvelle c'est que tout le monde... Mais quel a service précisément euh, utilise C'est quoi C'est euh, les commerciaux, c'est la production Dans 80% des projets, ce sont les contrôleurs de gestion qui font ce qu'on appelle de l'élaboration budgétaire. Donc, prêt, créer un budget. Donc, on est sur de la donnée financière et budgétaire. Alors, alors. Ouais. financière, mais chez Gedox, nous, on part d'un constat. Et ce que je veux dire, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais je ne pense pas que ça va te déranger. On part du constat que les directions financières, elles n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais elles jouent avec un coup de retard. Pourquoi Parce qu'elles sont tellement focalisées sur les indicateurs financiers qu'elles oublient qu'un indicateur financier, ce n'est que la conséquence de l'activité réelle, c'est-à-dire du business, ce qu'on appelle les indicateurs opérationnels. Et si on va un peu plus loin dans le raisonnement, on pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les signaux faibles qui sont prémonitoires de l'activité business. Exemple, parce que tu vas me demander un exemple, à tous les coups, dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, on sait que si on, on suit de très près ce qu'on appelle le taux d'occupation des chambres, on est capable d'anticiper la performance financière. Tu es d'accord ouais. Si on va au bout du raisonnement, on sait que s'il y a un match de football au Parc des Princes, à côté d'un hôtel, ça a évidemment un impact sur le taux d'occupation des chambres ouais. et in fine sur l'indicateur financier. Donc ce qui est vrai en économie, ce domaine que tu non, connais, attends, attends, c'est vrai en entreprise. Exemple excellent parce qu'on l'a vécu. Des hôteliers parisiens l'ont vécu. Oui. On me l'a raconté, on le fait très très vite, on a suivi l'histoire du Tête de France, la finale de la Ligue des Champions qui devait se jouer à Saint-Pétersbourg, qui est délocalisée à Paris. Oui. Oui. Il y a des hôteliers qui le savaient oui. et qui savaient qu'ils allaient pouvoir vendre leur chambre plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Oui. Et puis il y a des hôteliers qui l'ont oublié, qui ont fait leur réservation, ils étaient très contents, on est plein à 250 euros. Quand ils ont vu que leurs copains avaient fait x10 sur les prix, ils se sont dit « Ah, on a raté quelque chose oui. ». Gedox prévient euh, l'hôtelier qu'il va y avoir un truc Alors, le logiciel va permettre d'anticiper le taux d'occupation des chambres avec, euh, en tenant compte de facteurs exogènes, endogènes. Euh, la tu météo, peux rajouter des infos oui, extérieures. Oui, bien sûr, ton... le logiciel le permet. Donc, il va permettre, le logiciel va permettre de faire, euh, finalement, euh, trois choses. Euh, de se connecter à toute source de données. Donc, on a la brique logicielle qui va permettre de se connecter dans, à l'ERP, à la BI, au CRM, au système RH. Deuxièmement, on va modéliser le business du client. Ces indicateurs financiers sont influencés par les indicateurs opérationnels, eux-mêmes influencés par les signaux faibles. Donc on va modéliser ça, on va créer des cubes, des axes d'analyse. Et la troisième, troisième chose que l'on fait, c'est qu'on va permettre à chacun de vivre l'expérience de la planification et de la simulation, et donc d'adapter finalement les prévisions des ventes, les prévisions d'achat, les recrutements, la masse salariale, en fonction de tous ces facteurs. Et on va aligner les différents départements d'entreprise pour avoir un plan qui fonctionne. Qu'est-ce que tu appelles le chaos Excel Alors Le chaos d'Excel, je ne sais pas si c'est une marque déposée, mais c'est... C'est assez symptomatique des projets que, que, qui débutent avec Gedox. En fait, ce qui se passe, c'est que la nature a horreur du vide. D'accord Donc, quand un ERP fait son job, un CRM, un, un, un système RH fait son job, ils font CRM, c'est la relation client. Hein, CRM, euh, c'est la relation client. Mais au-dessus de, au de la mêlée, il n'y a, a pas grand-chose. Donc, le meilleur outil pour aller vite, c'est Excel. Voilà. Et moi, j'ai mon fichier et Excel. Et les gars font des tableaux et, et, et voilà. crunch de la data toute et, la et journée. Et le problème, c'est qu'Excel n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour collaborer à grande échelle. Pas fait... Il y a des limites technologiques à Excel. Ce n'est pas sécurisé. Un fichier Excel peut se balader dans le... à droite et à gauche. Et donc, les... dès qu'on atteint les limites d'Excel et que les gens s'arrachent les cheveux, c'est là qu'ils nous appellent en disant bah, « Écoutez, on n'en peut plus. On veut automatiser tout ça. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va permettre aux utilisateurs de garder les usages d'Excel. Donc, l'interface Excel sera la même, sauf qu'aucune donnée ne sera stockée dans Excel. 
ça sera stocké dans GDOCS, dans une base de données unique. Le prévisionnel, on a pris un coup avec le Covid. Oui. On est d'accord Oui. Dans, moi, la, la phrase que j'ai le plus entendue, c'est on ne peut plus regarder dans le rétroviseur. Et on comprenait bien. On ne peut plus regarder dans le rétroviseur, tout a explosé. Oui, oui. Ça vous pose un problème, ça Ça bah, pose un problème sur l'ensemble des systèmes de prévision bah, au, au contraire, ça, ça montre... En fait, la seule chose dont on est sûr maintenant, c'est que la seule constante, c'est le changement. La seule chose dont on est sûr, c'est que le changement est permanent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être capable d'adapter son plan en permanence. Et donc adapter son plan, ça veut oui, dire Oui, parce quoi que toi, tu ne fais pas... Le prévisionnel se base sur le réaliser. Oui. C'est-à-dire tu ne fais pas... Eh ben on parce qu'on ouvre aujourd'hui oui. des oui. systèmes. Alors toujours, on met de l'intelligence. Tu n'as pas encore prononcé le mot intelligence artificielle. Non, mais je vais y venir. Si tu qui lances, crédibilise ton propos. Si non, 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 ça crédibilise ton propos, justement, j'aime bien. Donc on nous vend le truc d'intelligence artificielle qui va te dire que globalement, euh, il fait froid en hiver et chaud en été. Mais, mais c'est pas... <rire> c'est un peu ça, quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas basé dire. sur du réel. Toi, tout se base sur l'activité réelle. On se base sur du réel, on se base sur les informations du terrain. Plus le logiciel GDOX est accessible aux personnes qui sont sur le terrain, Alors, plus ça. on remonte de l'information. Exemple, quelqu'un, un directeur commercial dans une région ou un pays qui sait qu'il y a des opportunités de marché parce que le concurrent s'est retiré ou qu'il y a un nouveau produit qui va faire fureur, il est capable de remonter l'information. Et plus l'information est remontée en centrale, plus on est capable, si on est un industriel, de lancer des plans de production, donc potentiellement d'embaucher des intérimaires, clair. De ma... etc. Tout est lié. Donc en fait, la clé, c'est l'alignement des différents départements d'entreprise pour être capable de réagir vite. Non, la clé, je vais te dire, et tu le sais très bien, Alors, la clé, c'est que le commercial qui sort du rendez-vous client, qui a signé le contrat... Il rendent tout de suite les infos euh, ah dans oui. ton système. Oui, mais ça veut dire que euh, il faut qu'il ait intérêt à rentrer les infos dans ton système, que ce soit fluide, facile, euh, sans couture Alors ça, pour ça, lui. Ça, il le fait dans le CRM. Donc là, c'est du. Oui, bien sûr. Bah, c'est il le fait dans le CRM, euh, pas toujours. Voilà. Je suis bien placé pour le savoir. Eh bah, <rire> <et> bien, <rire> exactement. Oui, d'accord. Et donc Et donc, ça veut dire qu'il faut des systèmes qui soient agréables à utiliser. Oui, et pas sûr. seulement puissant, quoi, pas oui, seulement ouais, efficace ouais, dans ouais. ce qu'ils font, mais aussi agréable à utiliser et, ouais. et en bah, harmonie alors, avec tout ce qui se fait dans le quotidien aujourd'hui, le alors, qui nous entoure. Oui, alors je précise qu'il n'y a pas besoin d'être un informaticien pour utiliser de la solution, puisque Par typiquement, exemple, les directeurs financiers l'utilisent et ils n'ont pas besoin d'être des informaticiens. On a des, je, sais pas, je pense à un client qui s'appelle, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, qui s'appelle Adental, c'est un réseau de dentistes. Ouais. Les, les, les directeurs d'établissements qui sont des dentistes utilisent GEDOX, par exemple, pour mettre à jour leurs chiffres. Ils n'ont pas besoin d'être informaticiens. Donc en fait, la simplicité, c'est le maître mot, parce que la simplicité amène la vitesse et la rapidité d'exécution. Et comme il faut réagir vite, eh bien, il faut être capable de remplir les informations rapidement. Idée de vos clients euh, principaux euh, aujourd'hui en France, qui est-ce qui travaille avec euh, Alors on a 2500. Alors, on, alors la bonne nouvelle, c'est que le marché est illimité. Alors, ça c'est extraordinaire, que ce soit le secteur public, le secteur privé, tout secteur d'activité, j'ai envie de dire toute taille d'entreprise. Donc on a des grands comptes euh, comme la SNCF, comme EDF, euh, comme euh, McDonald's par exemple, et puis on a des clients de taille moyenne, euh, dans le retail, je pense à Monsieur Bricolage, à Boulanger, par exemple, ou des petites entreprises. Tout le monde a besoin de clients. Euh... Enfin bon. Ah, non, je ne vais pas me fâcher avec des clients. <rire> C'était quand même des gros mais acteurs. Sûr, quoi. Non, mais bien mais entendu. Sacrément gros acteurs. Bien sûr, mais SNCF, c'est encore plus gros, mais bien sûr. Ouais, ouais. Et donc, tout cela, en fait, n'avait pas aujourd'hui de solution euh, suffisamment efficace pour essayer de de prévoir leur plan de charge, leur plan d'activité, ben, euh, l'ensemble de leur système, l'ensemble de leur... Dans l'informatique... Ouais, je pense à EDF, mais ça doit être un truc de dingue. Oui, oui, mais après, on est, on est présent. EDF, c'est immense, mais en ouais, effet, l'informatique voilà, ouais. crée aussi des nouveaux besoins. Donc, il euh, y a eu une grande vague de RP dans les années 90-2000 ouais. qui a amené des solutions à beaucoup de problèmes. Ensuite, la BI est arrivée pour commencer à analyser... Business intelligence. Hein, la business, voilà. business intelligence pour analyser les données, sauf que la BI se limite aux données du passé et du présent. Donc, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour simuler ces données dans le futur. Et donc, écrire de la donnée, élaborer des scénarios, des simulations, des hypothèses, euh, sauvegarder ces hypothèses, euh, un scénario Covid, un scénario pas de Covid, un scénario élection, etc. etc. Donc, il faut être capable d'établir tout ça. Et ça, la, la machine mouline. C'est-à-dire, le, 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 toi, tu rentres les données, enfin toi, non, pas pas celui qui sort... Oui, voilà, oui. c'est ça. Mais ce sont les directions financières qui... Euh, Alors, les directions les financières, premières, les contrôleurs de gestion sont les, les initiateurs, de oui, voilà, sont les ça. premiers à être en souffrance avec ouais. Excel. Donc, ils initient les projets, ils les vendent à leur direction financière qui, généralement, donne le go parce qu'on on réduit les temps de, budgétaires de, je sais pas, de, de 4 mois à 3 semaines, ouais. plus souvent. C'est un des grands sujets. Et, donc, euh, et derrière, c'est toute l'activité qui est tirée. Donc, le, on, on voit trois, trois niveaux de maturité. Le premier niveau, c'est de sortir du chaos d'Excel. Le, je viens à l'intelligence artificielle du coup. Le deuxième niveau, c'est d'intégrer les différents départements pour être réellement une équipe intégrée. Donc les, les ventes, les achats, ouais. les RH, la production si on est un industriel. Et le troisième étape, ben, je vais y venir, c'est la planification augmentée 
où là, on va s'appuyer sur la puissance de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour prendre de meilleures décisions. Mais c'est l'humain qui prend les décisions, et il est aidé en cela par une puissance de calcul. Et juste pour finir, tout ça, ça colle avec ce qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire, alors euh, là encore, pardon, terme technique, hein, mais rolling forecast, ouais, euh, ça. fin du budget finalement. C'est ça, un budget euh, zéro. Euh, budget zéro. Ça, alors, budget exactement. zéro, fin du budget, c'est encore euh, différent, ouais, mais, ouais. mais en tout cas, cette idée qu'effectivement, euh, mettre trois mois à élaborer un budget dont on sait très ouais. bien qu'il sera caduque une fois qu'il est élaboré parce que tout va trop vite, euh, c'est quelque chose. C'est ça, c'est exactement ça. ça c'est voilà. exactement ça. Donc il faut être capable finalement de. Il y a même des entreprises qui ne font plus de budget. C'est ça, euh, exactement. On, on est en permanence dans la comparaison de est-ce qu'on a fait le plan, et, etc. Voilà. Passionnant tout ça. David Bena, donc, GEDOX, digitalisation. Tiens, toute dernière question. Oui, Stéphane. Elles sont à la page, les boîtes françaises, justement, dans cette bataille de digitalisation, parce que tout ça, c'est plus entreprises françaises. Hein. Ouais. Oui, bah, elles sont elles dans, la mettent... norme, dans la norme européenne. Dans la norme européenne. Absolument. Bon. Ouais. Mais c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on progresse. GEDOX, donc, avec vous.